Je vais informer des de nouveaux de, doctorants qu'à présent, donc, on vous a créé tous donc, les états semaines institutionnels. Tous les doctorants, donc, vos états semaines sont créés. Et pour aussi, on vous a créé des comptes sur la plateforme modèle pour tout le monde. Et en même temps, donc, vous allez suivre, comme vous l'avez vu avec la présentation de M. Bdani, donc, euh, sur l'éthique sur la plateforme PADOC. Et l'université de Béjaïa a été choisie par la tutelle pour assurer euh, la diffusion des cours pour toutes les universités, la conférence régionale de centre. Donc on est chargé d'assurer pour toutes les universités, la conférence régionale de centre, la diffusion de, de ces cours-là. Juste ça, donc pour vous libérer, monsieur le directeur, si c'est possible. Juste pour un mot de clôture, pas vous-même, c'est tout. C'est pas, c'est terminé. Un mot de clôture, la cérémonie. C'est tout. Ça sent même le nombre, il a diminué depuis, depuis le début. Alors, chers doctorants, pour terminer, enfin, vous avez écouté pratiquement tous les intervenants tout à l'heure. Je vais vous dire sincèrement que l'université a besoin de vous et que vous devez terminer rapidement parce que nous avons hâte d'avoir le produit de notre formation à nos côtés pour entamer aussi le process de formation des générations futures. Je pense avant de terminer, peut-être pour dire le mot de clôture, moi j'ouvre en 5-10 minutes un petit débat. Est-ce qu'il y a un doctorant qui a besoin de poser une question à laquelle nous devons répondre Est-ce qu'il y a un doctorant qui a un souci quelque part à mettre devant nous pour lui trouver une solution Ou bien une simple suggestion, quelque part, d'un doctorat. Enfin, le débat est ouvert, s'il y a quelqu'un qui peut poser une question. Mademoiselle. Mais, mais, mais généralement, c'est un hein, mademoiselle, un Nissan. C'est-à-dire, chaque segment de la formation a une quantité de notes, a un nombre de crédits. Donc, il faut avoir déjà les 100, 180 points, pas 180 crédits à la fin, mais c'est 180 points pour pouvoir soutenir, mais à chaque fois, donc il y a un segment de notation. Bonne question, encore. Oui, oui, madame. Bon, 
C'est une évaluation. Bon, il y a les CFD, donc il, parmi tout le programme de formation, il y a une partie, donc, euh, programme, donc est, elle est, il est obligatoire. Il y a une partie après, donc il y a de dévoiler un petit peu, donc c'est le CFD avec le temps, donc les, les comités plutôt, les commissions de vont déterminer au choix. Par exemple, par euh, un titre d'exemple, pour les TIC, il a cité pas mal de, de modules, des PSS, de logiciels là, sur Python, ainsi de suite. Mais là, il y a des logiciels qui ne sont pas vraiment en adéquation avec des, des formations, par exemple, je ne sais pas, Python, peut-être, ils sont sur sociales, ils n'ont pas besoin de Python, ils ont besoin d'autre chose. Là, c'est un des détails après. L'essentiel, le programme en détail, la plateforme, il y a tout. Après, chaque doctorant, selon la, 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 la filière et la spécialité, va suivre un programme bien défini. Le plus important, c'est ça, l'évaluation formative. Donc, Mme Aoué, donc, il vous a déjà répondu. Donc, il faut assurer, donc, il y a un volume horaire, il faut l'assurer, il faut suivre obligatoirement. À la fin, il n'y a pas une évaluation. Bon, peut-être les sociétés peuvent faire des petites évaluations, des tests juste pour voir, mais il n'y a pas de note à donner de, directement. C'est un volume, à la fin, une note globale. Soit vous avez vos, vos cinq points, soit zéro. C'est tout. Voilà. Là il, y a un test. Là, il y a un test pour l'anglais. Il y a Mme Aroué qui vous a répondu, c'est celle qui va chapeauter la formation de l'anglais au niveau de l'université. Il y a un test de niveau qu'on va l'organiser en présentiel, au niveau de son de calcul de ce qu'on puisse. La date vous sera communiquée une fois ça fixé par la tutelle. Donc le test de niveau est ça euh, en même temps, au même instant, à l'échelle nationale. Et c'est le même test pour les, tous, tous les doctorants à l'échelle nationale. C'est le test avant de commencer. Avant, les... pour déterminer le niveau de chaque doctorat. Ma... Après, le niveau requis, c'est B2 et C1 au minimum. Pourquoi justement le choix B2 ou C1 Est-ce que ça va, de... ça va dépendre de la spécialité B2, par exemple, pour. Euh... Pour, pour, pour tout le doctorat, le détail pourquoi, professeur Roy, pour vous répondre, il est plus spécialiste que moi dans ce domaine-là. Euh, merci. Si vous remarquez que les exigences par rapport à l'anglais, c'est toujours à partir du B2, parce qu'avant le B2, vous ne pouvez pas parler de la spécialité. Donc, le A1, A2 et le B1, c'est beaucoup plus l'anglais général qui est un petit peu basique. Euh, mais à partir du B2, on peut dire qu'il y a une compétence de chaque personne de communiquer d'une manière plus, euh, plus facile quand on parle de la spécialité. Donc, on ne va pas avoir le problème de l'anglais de base. Donc, c'est pour cela qu'on doit former le doctorant euh, dans le cadre de l'anglais général, surtout tout ce qui est niveau, euh, euh, niveau de base, le A1, A2, le beginner, et intermediate, etc. Mais upper intermediate, c'est à partir de là qu'on veut voir le CEFR. Euh, il y a une description des capacités pour chaque niveau de langue. C'est à partir de cela qu'on pourra parler de la communication et je crois qu'un doctorant est là pour communiquer en langue anglaise, euh, soit dans le reading, le speaking, le listening ou bien même le writing. Voilà. Et, mais, mais la réponse à la question, est-ce qu'il faut un B2 ou non moins la... Le B2, c'est moins que le, B, le C1. Le non, minimum... Que, le minimum. Que, que, non, mais la formation... Il va attendre, il doit d'abord avoir le B2 dans le test, puis il la soutenance en quelque sorte. Le C1, c'est l'idéal. C'est plus avancé. C1, C1, c'est. Euh, on n'a pas. On n'a pas parlé de C2 parce que C2, c'est de expert. Non. Madame, madame, vous avez raison. C'est un B2 au, au, au minimum un B2. Oui, c'est suffisant. Ça, c'est la tutelle qui a Mais... dit ça. Mais... On ne sait pas. Donc... <rire> enfin, c'est une très bonne question à laquelle il faut répondre. Peut-être il faut demander. Hein, ça. Et... 
le minimum exigé, c'est la tutelle qui a fixé, c'est B2. Pour le B2. tous les doctorants, quelle que soit la filière, quelle que soit la spécialité. Pour tout le monde, euh, bien sûr. Hein? Le C1, B2 et C1. Affaire. Merci, Madame Mawari. Merci. Euh, bonjour tout le monde. Euh, quand on parle de ces niveaux, euh, surtout il faut savoir une chose qui ignore euh, la plupart de ceux qui prennent des décisions, c'est que pour atteindre le niveau B2, il faut plus de 300 heures d'anglais. Donc euh, il ne faut pas confondre les quelques séances dont on parle ici avec le niveau dont on parle pour le niveau B2. C'est au minimum 300 heures euh, pour atteindre ce niveau. Et je prends en considération que généralement les Algériens ont fait euh, à partir du collège euh, l'anglais. Donc, euh, donc euh, plus ce qui a été fait, il faut envisager au moins 300 heures. Voilà, je vous remercie. Bien. Enfin, je, je ne pense pas que les décideurs n'ont pas compris. Hein. Donc, euh, eh, <rire> mais ce n'est pas tout à fait ça, mais je pense que si vous en parlez des niveaux, ça veut dire qu'il y a une charge, il y a un, il y a un crédit, il y a un volume. C'est ce que disait Mme Mouari. Donc, il y a un volume horaire bien déterminé pour avoir un niveau. Mais là, c'est pour accéder à une formation doctorale avec un diplôme par la suite de, 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 de doctorat, il faut un minimum de B2. Mais ils auraient dû le dire de manière très simple, en langage simple, il faut au minimum B2. Il dit, ben, doit c'est deux ou là, le plus, c'est pas un problème. Enfin, est-ce qu'il y a une autre question Oui. Monsieur, ici, tout en haut, en face de vous, ici. Oui. Si, euh, si on passe le test euh, et disons qu'on a un C1, est-ce qu'on doit, euh, est qu doit quand même faire la formation en anglais si après avoir passé le test, euh, après la correction, il s'avère que nous avons un niveau de C1. Le niveau, euh, bon, c'est chose, mais le module anglais déjà existe dans la formation doctorale. Donc, euh, il y a les cinq points, il faut assurer la formation pour avoir les cinq points. Pour Même s'il y a ce C1, vous allez peut-être... Parce qu'ils n'ont pas que les faits, mais ce qui est sûr... C'est que l'objectif recherché, c'est un, c'est un, c'est quoi Madame Awala Paris, c'est beaucoup plus la spécialité. Donc, ce n'est pas vraiment euh, évident pour un doctorat d'avoir un niveau de C1. B2, oui, c'est pas l'anglais couramment. Oui. Ça, c'est B2. Mais le C1, c'est la spécialité. Donc, même s'il si a un niveau euh, C1, c'est pas vraiment évident, parce que euh, si quelqu'un parle très bien anglais, il va suivre la formation de C1, ça veut dire que c'est le monde de spécialité en anglais. C'est ça. Mais il y a les cinq points d'aucun doctorant qui sont obligatoires. Donc la formation, elle est obligatoire pour avoir les cinq points Oui. D'accord. Merci. Mais quand même, on va poser la question au ministère. On va poser la question, est-ce qu'elle est obligatoire si on a un C1 ou non Voilà. Mais on va poser la question. Je préfère. Parce qu'il faut noter pratiquement le tout et on va faire un écrit pour poser la question. Je, je pense que je me suis mal... Euh exprimé en parlant de ça il y, a, il, y a deux types, il y a deux types de formation il y a la formation en anglais dont on parle ici elle s'étale sur quelques heures une vingtaine n'est pas plus mais celle qui, ne, qui, qui peut permettre d'avoir le niveau B2 et B1 plutôt B2 ou C1 elle s'étale sur une centaine plus de, de, de 300 heures donc la formation qui donne euh, d'avoir aux cinq points pour euh, le carnet du doctorat, elle est obligatoire. Je pense pour que pour l'autre, il y aura un test et que je pense celui qui a euh, le niveau requis, on ne va pas lui demander de faire les cours de perfectionnement, on va lui demander de, de suivre juste les, les, les cours euh, qui, de, qui, qui sont imposés par la formation. Merci. Mais, mais, mais la question réelle, 
qu'il faut poser, je connais qui est habilité à donner ce C1 et ce B2. Voilà. Donc l'attestation, beaucoup de gens peuvent avoir des attestations. Et la question, on doit la poser. Parce qu'il y a des établissements privés, il y a les CEL, il y a des établissements ordre, donc il faut poser la question. Parce qu'il y a des attestations B1, B2, et il y a des Voilà. Donc on posera aussi la question au ministère. Bien, est-ce qu'il y a une autre Oui, madame. Alors, on va dire que c'est la dernière question. J'aimerais vous poser une question concernant la durée pour euh, la formation. Apparemment, c'est une année. Oui. L'inscription des doctorants en deuxième année, elle va se faire en septembre. Et l'une des conditions exigées pour l'inscription, c'est qu'il termine sa formation. Est-ce que, donc, euh, je ne sais pas comment on va gérer ça Non, comme la formation, c'est une année, mais elle ne va pas s'arrêter en septembre. Il y aura des inscriptions. Ce n'est pas exiger la formation pour la soutenance, ce n'est pas pour l'inscription en deuxième année. C'était pour l'année passée, pour le doctorat de l'année passée, c'était exigé. Pour les inscrire, ils devaient faire tous les cours. D'ailleurs, oui. il y a des départements où on a des cas, de, des étudiants qui n'ont pas validé les cours l'année passée pour des raisons bien justifiées. On a un cas de maternité par exemple, on ne sait pas cette année est-ce qu'il va faire la, les cours de la formation, est-ce qu'il aura un compte avec les nouveaux doctorants ou pas Ce n'est pas la même chose, j'ai fait la présentation, j'ai dit qu'il y a un changement cette année. Cette année, il y a une commission nationale. L'année passée, c'est une formation au niveau local. Maintenant, il y a, Juste, des... hum. voilà, il y a tout, tout un changement. Et cette formation va va durer une année, il y a un volume horaire, ça peut aller jusqu'à le mois de janvier ou bien le mois de février, ça va prendre le temps qu'il faut. Le fait qu'un doctorant commence son année à partir du mois de mars, si quatre ans, est-ce que ça commence à partir de septembre ou bien à partir du mois de mars C'est une inscription par année universitaire. D'accord. Vous avez été au concours 20 ans. D'accord, merci. C'est la dernière question. Voilà. Libérer les gens. Salam alaikum. Il n'y a pas de question de la 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 question يعني التي تفوق قدراتنا بعض الشيء يعني إدراج مواد جديدة خاصة الإنجليزية و وهكذا أستاذ والفرض علينا نقاط نحن أصلا لم نختر عناوين البحوث لم نختر الأساتذة المشرفين مع احترامي لجميع أساتذتنا ولجميع المشاريع العلمية التي هي في إطار البحث والتي نحن الآن أعضاء فيها ولكن يا أستاذ من غير المعقول يعني ومن غير المقبول أننا لا لنا تم أين هي حرية البحث العلمي لم نختر أي شيء والآن يفترض أو يفرض علينا نتحصل على نقاط في مواد معينة لم نكن مستعدين لها بتاتا حقيقة تناولنا بعض المواضيع في مثل الإنجليزية يعني درسناها ولا التكنولوجيا الإعلام الاتصال أيضا ولكن فلسفة ممكن نحن كعلوم إنسانية مقبولة إلى حد ما لأننا يعني علميا ننطلق من من نظر من من إشكاليات وندرسها بطريقة فلسفية لم نخرج عن المقالات الاستقصائية والجدلية ولكن بالنسبة لزملائنا في في الأقسام العلمية يعني أرى يعني كطالبة كطالبة علم يعني أنه يعني هذا 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 يشكل ضغط كبير علينا يعني لم لم نتمتع بأي حرية ونحن الآن مرهونون بنقاط كيف ستكون هذه النقاط أو كيف ستعطى لنا أو كيف سنتمكن من الحصول عليها ولا أظن أننا في إطار المجهول وشكرا لكم شكرا لكي نترمين بلا كيسيون هريكا على الأدام مدام الله تسمحي لي j'aime bien dire les choses qui, 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 qui peuvent et, et il y a des choses qui peuvent, qui peuvent fâcher là je suis totalement déçu d'entendre tout ça là c'est très grave ce que vous êtes en train de dire 
Tout d'abord, vous n'êtes pas, ou je l'ai dit au début, vous n'êtes pas dans un cycle d'une formation éducative. Vous n'êtes pas en premier cycle universitaire. Vous êtes en cycle de doctorat. Et puis ce cycle, vous allez faire des formations, des formations qui vont compléter votre formation. Mais ce ne sont pas des formations d'évaluation obligatoire. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai été la première année, vous devez dire qu'il y a contrôle ou au bout de il n'y a pas de surveillance générale. Au bout de peut-être qu'il me fait un petit je qui. Ça veut dire, même quand c'est le GBT justificatif, vous dites que vous allez mettre l'examen, puisqu'il n'y a pas réellement d'examen. Mais il le niveau requis en lettres anglaises. Le reste. واحد ما قال ملي حتى قراو فلسفه وديروا اكزاما اسكو تجي بي 10 ولا 15 ولا 2 ولا 20 ولا سي ني با سا سي ني با سا سامحيني سامحيني انيسا نو سي با سا الحريه في الـ في الـ في, الـ في اللي تهضري عليها هي ما كاينش حريه تاع 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 البحث فوزا لي شوازير بار لا سويت ديجا لو بروبليم سو بوز اون تاع لي سيونس دور اي لي سيونس مول دون لو شوا دي سوجي عند لي سيونس مول المعضله تجيبيها انت في لي سيونس دور الي دوني بار ان ديريكتور دو تيز دونك يا ديجا دو دو زيكول ديستينكت مي اون ميم طون كوند اون فو دونارا لو سوجي والله مازال ما تمدش سوجي فوزا لي بروندر فوتر سوجي تخدمي ومنا سوسي نو فو زومبيشرا جامي ابروندر ان ليف اي ان رومون اي ان لوليي سا نو فو زومبيشرا جامي de faire une formation parallèle. Le problème qui se pose, madame, c'est que nous sommes très mal classés sur le, à l'échelle mondiale par rapport à cette, 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 cet apprentissage de la langue anglaise. Nous sommes pratiquement le, le, parmi les derniers pays arabes dans le classement mondial par rapport à ça. Et je vais revenir. Qu'est-ce qui draine les universités algériennes vers le bas, c'est tout ce qui est, je m'excuse de le dire, tout ce qui est sciences sociales. Quand on se retrouve dans un département de lettres anglaises et on n'arrive pas à publier en lettres anglaises dans des revues euh, de renommée mondiale, c'est très grave. Maintenant, il faut que ça cesse. Vous avez votre doctorat, monsieur le ministre l'avait dit tout à l'heure. Vous faites partie de Zubda. Vous faites partie de l'élite maintenant. Vous n'avez plus d'excuses. Nous sommes en train de vous caresser. En principe, on n'a pas le droit de le faire. Vous êtes en doctorat. Nous devons exiger de vous un certain niveau. Et vous devez l'avoir. Peut-être que nous sommes... Et on peut ouvrir des débats quant à la philosophie. Mais la philosophie, tout le monde, euh, nous le savons tous, que c'est la mère de toutes les sciences. Que vous allez faire de la philosophie, ce n'est pas pour devenir philosophe, mais pour avoir un niveau requis et un certain nombre d'informations pour pouvoir avoir un, là, un esprit encore beaucoup plus grand dans la gestion de votre thèse. Mais dans ce que je viens d'entendre, il y a des choses qui disent même d'écrire. L'état d'art d'une thèse. Là, vous allez l'apprendre. Non, on ne l'a pas appris. On l'a appris dans le tas. Vous allez avoir des gens qui vont intervenir pour vous montrer l'état d'art, comment rédiger une thèse. Et là, peut-être j'appartiens à une génération, on m'a jamais appris comment rédiger un, un article. Mais j'aurais aimé avoir des gens qui m'accompagnaient dans ma formation doctorale pour m'apprendre comment faire la rédaction de ce. Et Dieu seul sait que le neuf sur la disquette et les kibira, elle passe des mois pour arriver ou des fois elle est détériorée. Et elle doit rejoindre des mois après mais l'article tel qu'on n'a pas pu le lire sur la, sur la disquette. Maintenant, les choses sont devenues très faciles. Et très faciles. Maintenant, pour véhiculer un, un, un article via le net, il y a aussi un apprentissage des moyens électroniques. 
Donc, d'où la nécessité d'apprendre les TIC. Mais maintenant que ça devient au smooth, je suis désolé de l'entendre, mais j'aurais aimé, parce que là, il y a un problème en une année, est ce qui est bien. La dame, tout à l'heure, a posé la question, ça ici rétrécible de trois ans à une année. C'est bien. Parce qu'on pensait, Billy, même les modules qui m'ont l'anglais, qui vont vous suivre pendant trois ans, il y a le petit risque aussi de vous accompagner dans votre travail de recherche et qui risque de vous freiner. Qui risque Maintenant, le tout se fait en une année. Et nous savons tous qu'une année, à Indonahna, c'est presque moins de six mois. Donc c'est une charge que vous devez avoir. La ou la Je m'excuse si euh, j'ai pris un peu, j'ai haussé le temps, mais je pense. Vous êtes, je dirais, en principe, les meilleurs des meilleurs. Vous constituez une élite. Et je reviens, je l'ai dit une fois là en assemblée, mais à les enseignants, et je l'ai dit, la nouvelle définition, et vous pouvez la chercher, hein, de l'UNESCO, la nouvelle définition de l'analphabète, c'est celui qui ne maîtrise pas deux langues, et l'informatique est un analphabète. Donc je pense que nous sommes nombreux à être dans cette catégorie. Et je m'excuse de le dire, d'analphabète. Quand euh, au début, et je termine, quand on a posé le problème du concours de doctorat qui n'a pas été traduit dans les deux langues, que le champ le traduit dans les deux langues, vous pensez que depuis le primaire, tous nos étudiants qui ont suivi pratiquement la formation ont trois langues. Plus ceux qui maîtrisent le cabine, ça devient une quatrième langue. On arrive dans un concours de doctorat et on ne peut pas concourir dans une langue, que ce soit l'arabe, le français ou l'anglais. Donc, il y a puis celui qui a donné un sujet en une langue, ou celui qui subissait l'examen et le sujet, et qui ne connaît pas la deuxième langue, et qui prétend à devenir formateur, enseignant du supérieur. La réponse, elle est connue. Donc quand on arrive maintenant, et on le dit, vous n'êtes plus des étudiants. Vous faites une juridique, vous êtes des élèves enseignants. Vous êtes dans la dernière étape et dans la dernière ligne, la dernière ligne pour devenir enseignant par la suite. Mais là, on le dit, même pour instaurer l'anglais au niveau des universités, le problème, moi je suis nos étudiants. Le problème, et on l'a toujours dit, le problème, on a fait là en tant que formateur. Mais je vous assure que j'ai vu des photos, parce que je n'étais pas là. Oui, il y a un auditorium Kamel Kamel dans le test d'anglais où il y a tous les enseignants du supérieur en plusieurs phases sont venus pour passer le test de niveau pour par la suite entrer dans des catégories pour l'apprentissage de notre anglaise. Et ça m'a, et ça nous a, hein, moi également, ça nous a fait énormément plaisir parce que nous n'avons pas de complexe à le dire, qui nous, nous avons un manque considérable en langue, et particulièrement en anglaise, et on, a, et on a envie, et je dirais même, nous sommes avides d'apprendre cette langue. Alors que nos étudiants disent le contraire, je suis désolé, je vais clôturer ce, ce, ce débat, je suis très content de vous avoir parmi nous. Félicitations encore une fois d'avoir réussi ce test. L'âme les fête. On a eu pratiquement la même chose. On a eu des, des étudiants qui sont venus de différents horizons. Ce n'est la même chose. Donc je vous souhaite de passer avec nous à l'intérieur de cette université les trois ans réglementaires. réglementaires voir aussi la quatrième année. Oui. 
pour dispenser des enseignements et une formation de recherche en doctorat et que vous allez la terminer en dehors de ce qui s'est passé dans le cadre du Covid, de terminer votre doctorat dans les meilleures conditions de santé et dans les meilleures conditions d'apprentissage. كل عام وانتم طيبين صحه رمضانكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته